In the video, we will talk about the application of system of linear equation in economics. So, we will talk about economics in the input output model. So, input output model. So, this is the suppose for n sector, industrial sector. That is one sector that is produced by a product. That is one product that is produced by the industry. So, that is one industry that is output by the industry. So, that is the problem. Suppose, if we have a simple case of a 4 industry, this is one industry. This is one sector. There are 4 sectors. Industrial sector. There are 4 sectors. Okay, so this is the first sector. Okay, so suppose we can call S1, S2, anything. So if C1, this is one sector, this is one sector C2, this is one sector C3, this is one sector C4. So this is simple to call, and then we can extend it. Now there are four sectors, one industrial sector. So over the company, so over the company, one product produce. Now, C1 is the product that produce. X1 is the product that produce. If you produce any product, you can produce any product. X1 units are produced. In the C2 industry, it is the single element of one product that is produced by one company. If you produce any amount, X2 unit is produced. And X1 is the same thing. Satisfying some condition. In the company, C3 is X3 unit on the produce for no. C4 on the X4 unit on the product on the produce for no. Okay. If you know extra in a condition, in the C1 on the one unit in the product on the produce for the day, must use you don't need input to use for no. Okay. I think we will go to industry on no. I don't know. Output is allowed me use for me. Okay. What do you need to produce for me? Okay. So what do you need to produce for me? In the C2 learn the yellow is the one that we know. Number of people which come here to see. Okay. There are no color is going to. So yellow on the one you need to produce for me. C2 learn the yellow one. C3 learn the yellow one. C4 learn the yellow one. The other one must use. All the outputs of this one. So, if we have a pair of C2, 1. That is the one sector, the second sector, the unit, the C2 output. That is the notation C2, 1. Now, here is C4, 1. The one hour sector, the fourth sector, the fourth sector, the units of the unit. C suffix for one just notation of the number the constant time you will you need to want to I think in the C one is going on a notation of the C suffix three one so up in general I want to know a I J of the nine and the note for the car a I J is in the jet the sector on the the jet the company are there the sector get inputs from I the sector get input from the ith sector. Yavalo input to anggudana kaa, the denote pundra the number a suffix ij. Upon the jth sector, the ith sector, the yavalo input to anggudana kaa, a suffix ij input to anggudana. So, adhe meri, matta ippu, 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 Yabolo use pun ada, abang bapak. Ini bandu satu unit, ini noda produk ter produce pun terus. C1 nanti kandi papa mang. So, yalla company kita nanti orang. So, ipa ini kena notation use pun apa? The C2 nanti, sorry, the two nanti second part ni two. Ena second sector, second sector nanti first sector nanti yabolo use apa? Nanti C suffix. Ila nanti E nanti. Nanti, okay, semua nanti E nanti use pun orang. E nanti pun. E suffix three one. E suffix Four one. इधर उन्हें ये suffix two one. इधर उन्हें ये suffix one two. इप्पो इंगेर उन्हें इंगेर ये वाला वांगो अभी ना का 
ஏ ஃபோர் டூ இப்போ ஃபோர்த்து யூனிட்லேருந்து ஃபோர்த்து செக்டர்லேருந்து செகண்ட் செக்டர் இவ்வளோ வாங்க ஸோ அதேமாதிரி தேர்ட் செக்டர்லேருந்து இந்த செக்டருக்கு எவ்வளோ அது வாங்கினாக்கா ஏ த்ரீ டூ இது வாங்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த சி டூ வந்து மற்ற சி ஒன் சி த்ரீ சி ஃபோர்லேருந்து எல்லாமே வாங்கிடுச்சு ஸோ சிம்லர்லி இப்போ வந்து மாரி இப்போ சி த்ரீ இருக்குது இந்த சி த்ரீ வந்து சி ஒன்லேருந்து எவ்வளோ வாங்குவோம் அப்படின்னாக்கா ஏ சஃபிக்ஸ் இங்கே வந்து த்ரீ ஃபிக்ஸ்டு ஒன் த்ரீ செகண்ட் குவாடிஸ் வந்து த்ரீ ஓகே ஆல்வேஸ் அதேமாதிரி சி ஃபோர்லேருந்து எவ்வளோ இது வாங்குதுனாக்கா ஏ ஃபோர் த்ரீ ஓகே இந்த தேர்டு செக்டர் வந்து ஃபோர்த்து செக்டர்ல இருந்து எவ்வளோ வாங்கினாக்கா ஏ சஃபிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ யூனிட் இதனுடைய அவுட் புட் வாங்கும் ஸோ அதே மாதிரி சிம்லர்லி இங்கேருந்து இங்கே இந்த சி த்ரீ வந்து சி டூலேருந்து எவ்வளோ வாங்குதுனாக்கா ஏ டூ த்ரீ ஸோ அந்த மாதிரி இதே மாதிரி சிம்லர்லி இந்த சி ஃபோர் வந்து இது வந்து ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கீப் இன் மைண்ட் ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்ற யூனிட் மற்ற செக்டர்லேருந்து இவ்வளோ இவ்வளோ இன்புட் வாங்குது அதேமாதிரி இந்த சி ஃபோரும் வந்து ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்ற செக்டர்லேருந்து எவ்வளோ வாங்கினா ஜென்ரலாக நான் தான் ஏ ஐஜே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏஐஜேன்றது என்னென்னாக்கா இந்த ஜேத்து செக்டர் ஐடி செக்டர்லேருந்து இவ்வளோ யூனிட்ஸு இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறதுன்றது தான் நொட்டேஷன் ஓகே இப்போது இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து இப்போ சி ஒன்ற செக்டார் எடுத்துக்கணும் இந்த செக்டார் வந்து எக்ஸ் ஒன் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த எக்ஸ் ஒன் என்னவாக இருக்கணும்னாக்கா இந்த எக்ஸ் ஒன் வந்து எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டையும் சேட்டிஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த ரெக் இந்த சி ஒன்றது இந்த சி டூக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுவும் கொடுக்கணும் இந்த சி த்ரீ கம்பெனிக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுவும் கொடுத்தாகணும் இந்த சி ஃபோர் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுவும் கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ இந்த சி ஒன்ற கம்பெனி எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் அதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இந்த மூணு க மற்ற மூணு கம்பெனியுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அது கம்பெனிக்கும் சேல்ஸ் பண்ணும் கன்சியூமருக்கும் இப்போ சம் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வந்து சேல்ஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த டிமாண்ட் இப்போ பீப்புள்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ சுகர் இருக்குன்னு இப்போ சுகர் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சுகர் கம்பெனி வந்து மற்ற ஃபேக்ட்ரிஸுக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஹியூமன் பீக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கன்சியூமருக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ கன்சியூமரோட ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ இந்த சி ஒன் கம்பெனிலேருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு டி ஒன் வச்சுக்கணும் இந்த டி ஒன்றது என்னென்னாக்கா is the number of units uh, required from this one now consumer ku ivlo sales pannu ena consumer oda requirement ena d1 requirement theva c1 company la irundhu indha c2 company la irundhu consumer ku evlo theva padudhu naka d2 units inudaiya product theva padudhu adhavu people ku makkalukku vandu kudukranga adhukku serthu da produce pannuvanga so adhukku vandu d4 nu vechukom d4 units vandu makkalukku theva padudhu avangalukku adhu vikkranga ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டி த்ரீன்னு வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ சிங்கிளாக ஒரு ஃபிக்சராக போகுது இப்போ ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கோம் அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்குது இது ஒரு கம்பெனி சி சி ஒன்னே வச்சுக்கோமே இந்த சி ஒன் எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுக்கும் இப்போ சி ஒன் வந்து எக்ஸ் ஒன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது எக்ஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தான் இதனுடைய அவுட் புட்டை கொடுக்க போகுது பட் இது என்னென்ன கண்டிஷன் சேட்டிஸ் பண்ணும் இது வந்து சி டூக்கும் கொடுக்கணும் C2 டூ கம்பெனிக்கு கொடுக்கணும் சி த்ரீ கம்பெனிக்கும் இது கொடுத்தாகணும் ரெக்குயர்மெண்ட்டை சேட்டிஸ் பண்ணணும் சி ஃபோர் கம்பெனிக்கும் இதனுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டு கொடுத்தாகணும் ப்ளஸ் கன்சியூமருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது இது வந்து கன்சியூமர் ஓகே கன்சியூமருக்கும் வந்து இதனுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவோ அதை கொடுத்தாகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது இங்கே சி டூக்கு எவ்வளோ இது கொடுக்கணுனாக்கா நம்ம என்ன டினோட் பண்ணால் ஏ டூ ஒன் ஓகே இந்த ச ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி செகண்ட் கம்பெனிக்கு இவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ ஓகே நம்ம வந்து சி டூக்கு எவ்வளோ தேவை அதை தான் பார்க்கணும் ஓகே சி டூக்கு தான் எவ்வளோ தேவை பார்க்கணும் தேவை நம்ம அப்போ சி டூக்கு எவ்வளோ தேவை ஒன்றுலேருந்து இது வந்து ஓகே ஓ சாரி ஐ எம் கரெக்ட் இப்போ என்னென்னா இதுக்கு எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் சி டூக்கு எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் சி ஒன்றில் இருந்தனா இங்கே டூ ஃபிக்ஸ்டு ஒன் இவ்வளோ யூனிட்ஸு இது கொடுத்தாகணும் அதேமாரி சி த்ரீ கம்பெனி சி ஒன்லேருந்து எவ்வளோ வேணும்னாக்கா ஏ ஒன் த்ரீ வேணும் இதுக்கு ஏ ஒன் ஃபோர் வேணும் இதுக்கு சப்போஸ் டி ஒன் வேணும் வச்சுக்கோ அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன்ற அவுட் புட்டு இது இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவ்வளோ கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த சி ஒன் வந்து சி டூ வந்து ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தேவை ஆனால் இதனுடைய மெயின் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா எக்ஸ் டூ யூனிட் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகும்
அவ்வளோ தேவை ப்ளஸ் இந்த சி த்ரீ கம்பெனி வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு ஏ ஒன் த்ரீ வேணும் ஆனால் மொத்தமாக எத்தனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது எக்ஸ் த்ரீ யூனிட் தேவைப்படுது அப்போ எக்ஸ் த்ரீ யூனிட்ஸு இன்ட்டு அதாவது பண்ணும்போது அவ்வளோ தேவைப்படுது சி த்ரீக்கு ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த சி ஃபோர் வந்து ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏ ஒன் ஃபோர் யூனிட் வேணும் ஆனால் ஆக்சுவல் இந்த சி ஃபோர் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஃபோர் யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டல் அதனுடைய அந்த ஃபேக்ட்ரியினுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அது எக்ஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ப்ளஸ் இந்த கன்சியூமரோட டிமாண்டும் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும் அப்போ அது கன்சியூமரோட டிமாண்ட் என்னென்னாக்கா டி ஒன் இப்போ இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அது வந்து ரெக்குவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ சிம்லர்லி இஃப் யூ டேக் சி டூ சி டூ இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ் டூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது வந்து என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம போய் எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதும் போது இங்கே ஒன்றுனா ஃபஸ்ட்டு குவாடிட்டி ஆல்வேஸ் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஸோ இங்கே டூனா ஏ டூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் வந்து அது வாங்கி ஆகணும் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ் டூவில் அதுக்கே அதே வாங்கலாமல் இருக்கலாம் இல்லாமல் தான் ஸோ எக்ஸ் டூ எங்கே எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அப்போ என்ன எழுதிக்கலான்னா ஏ டூ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ ஏன்னா எக்ஸ் த்ரீ கிட்டே தான் வாங்கணும் அப்புறம் எக்ஸ் ஃபோர் கிட்டே தான் வாங்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஃபோர்னா ஏ டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த கன்சியூமருக்கு அது சேல்ஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் கன்சியூமருக்கு டி டூ ஸோ அதேமாதிரி எக்ஸ் த்ரீன்றது தேர்டு செக்டர் ஸோ அது எவ்வளோ தேவைப்படும் ஏ த்ரீ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஏ த்ரீ டூ எக்ஸ் டூ அப்புறம் எக்ஸ் ஃபோர் கிட்ட இருந்து வாங்கும் ஏ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த கன்சியூமர் டிமாண்ட் வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஸோ இந்த லாஸ்ட் செக்டர் ஃபோர்த் செக்டர் வந்து அந்த அவுட் புட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏ ஃபோர் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணும் எக்ஸ் டூக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ஏ ஃபோர் டூ எக்ஸ் டூ யூனிட் எக்ஸ் த்ரீக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுனாக்கா ஏ ஃபோர் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் கன்சியூமருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் டி ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு ஆனால் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே எக்ஸ் ஒன் டேர்ம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் எக்ஸ் டூ கிடையாது எக்ஸ் த்ரீ கிடையாது எக்ஸ் ஃபோர் கிடையாது நம்ம வி கேன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏ ஒன் ஒன் இப்போ இங்கே யூஸ்வலாக நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இது நம்மளுக்கு இப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு இது இன்னும் நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ ரீரைட் பண்ணி எழுதுனா என்னென்னு சொல்ல வரணாக்கா இந்த வந்து எக்ஸ் ஒன் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஒன் கிடையாது மிஸ் ஆகுது அந்த எக்ஸ் ஒன்று நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த ஏ ஒன் ஒன்றது ஜீரோ வாக்குறார் ஸோ ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதனுடைய இன்புட்டே கூட சம்டைம்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து அந்த ஏ ஒன் ஒன்றது வந்து ஸோ அப்போ இதை ரீரைட் பண்ணணும்னு எழுதுனாக்கா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஏ ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஓகே இது சார் இந்த ஏ ஒன் ஒன்று ஜீரோ கூட இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஸோ ஏ ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ஏ ஒன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டி ஒன் இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதியாச்சு அந்த எக்ஸ் ஒன் வந்து ஏ ஒன் வந்து இங்கே ஜீரோ கொடுக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி சிம்லர்லி இந்த எக்ஸ் டூ வந்து நம்ம இங்கே செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ மிஸ் ஆகிருக்கும் அந்த எக்ஸ் டூவை நம்ம ஏ டூ டூ சேர்த்து எக்ஸ் டூ எழுதிய போகிறோம் அந்த ஏ டூ டூ ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ ஏ டூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஏ டூ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த கன்சியூமர் டிமாண்ட் வந்து டி டூ ஸோ அதே மாதிரி ஆகிட்டு எக்ஸ் ஃபோர் நான் எக்ஸ் த்ரீ அதே மாதிரி எழுதிக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸ் ஃபோரும் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் வந்து ஏ ஃபோர் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டி ஃபோர்னு வந்து ஸோ இப்போ இது ஒரு மேட் இது இப்போ நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனாக கிடச்சிச்சு இப்போ இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் எழுதுனா நம்ம ஒரு நொட்டேஷன் கொடுப்போம் எக்ஸ்ன்றது என்னென்னாக்கா காலம் வெக்டராக எடுத்துப்போம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துப்போம் காலம் வெக்டர் ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனை மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுது எப்படி எழுதணும் இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த பக்கம் எக்ஸ் இந்த டைம் நான் கேபிட்டல் ஏன்றது அந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த கோ எஃபிஷியன் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா திஸ் இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த
ஒரு நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் சம் சம் மேட்ரிக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஏ இன்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டி ஸோ இது நம்மளுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் ஐ மைனஸ் ஏ வந்து இன்வெர்டிபிள் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்மளுக்கு வச்சுக்கோ எக்ஸ் ஒன் என்ன எக்ஸ் டூ என்ன எக்ஸ் த்ரீ என்ன எக்ஸ் ஃபோர் என்னன்னு கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து எவ்வளோ அதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சச் தட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆல் த ரெக்குவர்மெண்ட்டுன்றது நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ இதை நம்ம நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியும் இஃப் இட் இஸ் இன்வெர்டிபிள் தென் யூ கேன் ஈஸ்லி ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் அதர்வைஸ் நம்ம சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்காதுன்றது நம்மளுக்கு அந்த நம்ம ஜென்ரலாக குயிக்காக நான் அதை சொல்லிடுறேன் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து சப்போஸ் அசிம் தட் ஏ எஸ் அண்ட் என் பை என் என்ட்ரிக்ஸ் ஓகே இதை ஒன்று ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் த ரேங்க் ஆஃப் ஆ ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ அட் ஜாயின் பை ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஓகே இந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து யூனிக்காக சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எப்போனாக்கா இதனோட ரெண்டு ரேங்க் ஈக்குவலாக இருந்தால் சப்போஸ் ரேங்க் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை இந்த ஏவோட ரேங்க்கும் இந்த ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இல்லைன்னா சொல்யூஷன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்டில் வந்து யூனிக் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இது யூனிக் எப்போ கிடைக்கும் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஈக்குவல் இது வந்துச்சுன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் இது வந்து ஸ்டிக்லி லெஸ் தன் இது வந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டி மினி சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி ஸோ எப்போ சொல்யூஷன்ஸ் முதல் வாட் இஸ் த நெசசரி கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இது ரெண்டு பேருடைய ரேங்க் ஈக்குவலாக இருந்தால் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் கிடைச்சிதுன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எக்கனாமிக்ஸோடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா இன்புட் அவுட் புட் மாடல்னு சொல்லுவோம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்